மருத்துவ நேரம் இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர்கள் இன்று நோய் பற்றிய விழிப்புணர்வாக ஜீரண மண்டலத்தில் ஏற்படும் நோய்கள் மற்றும் அதன் சிகிச்சை முறைகளை பற்றி காணலாம் லாப்ரோஸ்கோபி சர்ஜரி பத்தி நீங்க எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க லாப்ரோஸ்கோபி அப்படின்னா என்ன அதாவது வயிற்றுக்குள்ள உறுப்புக்குள்ள நம்ம வந்து ஓபன் பண்ணி ஆப்ரேஷன் முதல்ல பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்ப வந்து நம்ம அந்த வயிற்றுல வந்து சின்ன ஓட்டைகள் போட்டு அந்த துவாரங்கள் வழியா ஆப்ரேஷன் பண்றோம் அதுதான் வந்து லாப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி இல்லைன்னா வந்து கீஹோல் சர்ஜரி மினிமல் ஆக்சஸ் சர்ஜரி மினிமல் இன்வைசிவ் சர்ஜரி அந்த மாதிரி பல டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்றோம் இப்ப லாப்ரோஸ்கோபி எப்படி பண்றோம் நிறைய பேருக்கு எப்படி சின்ன ஓட்ட வழியா இவ்வளவு பெரிய ஆப்ரேஷன் பண்றாங்க அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு டவுட் வரலாம் அதனால அது எப்படி பண்றோம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப லாப்ரோஸ்கோபி பண்றதுக்கு முழு மழைக்கம் தேவைப்படுது சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹர்னி ஆப்ரேஷன் அடிவேரில் ஹர்னியா இருக்குன்னா முதுகுல ஊசி போட்டு முழு மழைக்கம் கொடுக்காம ஸ்பைனல் என்னசிஷியான்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் ஆனா முழு மழைக்கம் கொடுத்தாதான் லாப்ரோஸ்கோபி பண்ண முடியும் ஸோ அது முழு மழைக்கம் கொடுத்துட்டு வயிறுல வந்து ஒரு சின்ன ஊசி போட்டு அதில் வந்து உள்ள கேஸ் இன்செப்லேட் பண்ணி வயிறை வந்து கொஞ்சம் நம்ம வீங்கி வைக்கிறோம் ஏதாவது நியூமோபெரட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து உள்ள வந்து பார்க்கும்போது டெலஸ்கோப்க்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து கிளியரான ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த லேப்டோஸ்கோப்பியில் வந்து நியூமோபெரட்டிவ் ஃபஸ்ட்டு ஒரு துவாரத்தை போட்டு ஒரு டெலஸ்கோப் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்கோப் ஒரு ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் இல்லைனா பத்து மில்லிமீட்டர் அதாவது அரை சென்டிமீட்டர் இல்லைனா ஒரு சென்டிமீட்டர் வந்து உள்ள ஒரு ஸ்கோப் போட்டு அது வழியாக உள்ளே இருக்க எல்லா ஆர்கன்ஸையும் நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கு அதோட கைடன்ஸில் மற்ற ஒரு துவாரங்களும் போட்டு அதில் வந்து லாங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதாவது ஓப்பன் சர்ஜரியில் யூஸ் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து லேப்ரோஸ்கோபிக் பண்ண முடியாது அதுக்கு ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தேவை உங்களுக்கு அந்த மாதிரி லாங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் போட்டு நம்ம மற்ற ஆப்ரேஷன்ஸை பிளான் பண்ணுறோம் ஸோ இதனால் வந்து என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா முழு மயக்கம் கொடுக்க முடியாத பேஷண்ட்ஸ் அதாவது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் சிவியரான ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்க பேஷண்ட்ஸும் சிவியர் நுரையீரல் ப்ராப்ளம் இருக்க பேஷண்ட்ஸும் இந்த மாதிரி ஜென்ரல் அனாலிசிஸ் ஃபிட்னஸ் இல்லாத பேஷண்ட்ஸுக்கு நம்ம லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணுறது சிரம்பம் அடுத்த கட்டமாக நம்ம வந்து லேப்ரோஸ்கோப்பினால என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஏன் வந்து இது வந்து எவ்வளோ ப்ராப்ளமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லேப்டோஸ்கோப்பியில் நம்ம வந்து சின்ன ஓட்டைகள் போடுறோம் அதனால் வந்து பேஷண்ட்க்கு வந்து பெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஓப்பன் ஆப்ரேஷனில் நம்ம வந்து அவ்வளோ சதையை நம்ம வெட்டி உள்ளே போகும்போது அதில் வந்து சிவியர் பெயின் இருக்கும் ஸோ ரெக்கவரி வந்து டெலிடாக இருக்கும் இப்போ சின்ன துவாரங்களை பண்ணுறதுனால பெயின் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ரெக்கவரி வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது ஆப்ரேஷன் பண்ண அணிக்கே வந்து பேஷண்ட்ஸ் வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் காஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க ஸ்டே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் ஆஃப் சர்ஜரியும் ரொம்ப கம்மியாகிட்டு இருக்கு அது கூட வந்து ரிட்டர்ன் டு ஒர்க் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ்லேயே கூட வந்து நம்ம வேலைக்கு போகிற அளவுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு பேஷண்ட் ரெக்கவரி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து ஓப்பன் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது அடிவயிறில் நம்ம ஓப்பன் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம்னா கர்ப்ப போய் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னா மேல் வயிறில் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் இதில் வந்து லேப்டோஸ்கோப்பில் ஒரு சின்ன ஓட்ட வழியாக நம்ம வந்து மேல் வயிறுலையும் பார்த்துடலாம் கீழ் வயிறுலையும் பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபுல் வயிறையும் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன துவாரத்து வழியாகவே பார்த்துடலாம் அது அடுத்த கட்டமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து லேப்டோஸ்கோப்பியில் யூஸ் பண்ணுற டெலஸ்கோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னிஃபிகேஷன் அந்த ஒரு பல மடங்கு வந்து நம்ம டிஷ்யூக்கு வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் கிடைக்கிறதுனால நுண்ணியமாக என்ன பிரச்சனைகள் இல்லைன்னு இருக்குது நம்ம ஈஸியாக வந்து நம்ம பார்க்க முடியுது அதுக்கேற்றபடி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டும் ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டியது இப்போ அடுத்த கட்டமாக என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம லேப்டோஸ்கோப்பியில் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நமக்கு யோசிச்சோம் நம்ம மேல் வயிறந்து எடுத்தோன்னா காமனாக நம்ம பண்ணுறது வந்து கால் பேடர் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறோம் அல்சர் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறோம் லிவரில் இருக்க கட்டிகள் லிவரில் இருக்க நீர் கட்டிகள் மண்ணீரல் ஆப்ரேஷன் அல்சர்னால் வந்து அடைப்பம் தான் அதுக்கு வந்து பைபாஸ் ஆப்ரேஷன் சிடுங்குடலில் வந்து வெட்டி தைக்கிறது அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பெண்டிக்ஸ் ஆப்ரேஷன் அது கூட வந்து பெருங்குடல் ஆப்ரேஷன் மலக்குடல் இறக்கம் ஹர்னியா அதாவது வயி வயிற்றுல இருக்க எல்லா டைப் ஆஃப் ஹர்னியா கீழே வந்து இருக்க அந்த இங்கனல் ஹர்னியா தொப்புள் வர அம்பிக்கல் ஹர்னியா முதல்ல ஆப்ரேஷன் பண்ணால் அது வழியாக வர இன்செஷ்டல் ஹர்னியா அதாவது மெயில் வயிறில் வர எபிகாஸ்டிக் ஹர்னியா குடல்
அந்த கால்பட ஸ்டோன்ஸ்ல வந்து நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணோம்னா அந்த அளவுக்கு காம்ப்ளிகேஷன் அதில் பித்தப்பையில வந்து சீல் பிடிச்சோ இல்லைனா வந்து அதை வெடிச்சு அழுகி போற அளவுக்கோ இல்லைனா பித்தப்பையில இருந்து கல் கீழே இறங்கி வந்து உங்களுக்கு வந்து அடைச்சி மஞ்சக்காமால இல்லைனா பித்தப்பையில இருந்து உங்களுக்கு சீல் பிடிக்கிறது வந்து அந்த மற்ற சிறுங்குடலில் போய் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் அந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து ஃபிஸ்டுலாக ஃபார்ம் ஆகுறதோ இல்லைனா வந்து கடைய வைக்கும் இந்த மாதிரி மற்ற காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த லேப்ரஸ்கோப்பியை வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறோம் ஒன் ஆர் டூ டேஸ்லேயே பேஷண்ட் வீட்டுக்கு போயிடலாம் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டேஸ்லேயே வந்து அவங்களுக்கு வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிடலாம் கால்பிடர் பார்த்தீங்கன்னா பித்தப்பையில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் தான் வந்து பித்தம் வந்து ஸ்டோர் ஆகுது நார்மலாக அரௌண்ட் ஒன் லிட்டர் வந்து பித்தம் ஃபார்ம் ஆகுது அதில் வந்து பித்த நாள வழியாக சிறுங்குடலில் போய் ஜாயின் ஆகுது பித்தப்பையில் வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டி வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் சின்ன பலூன் மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டி தான் ஸோ வந்து உங்களுக்கு பித்தப்பை எடுத்துட்டோன்னா வந்து உங்களுக்கு பித்தம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சிறுங்குடல் போகாது அப்படின்றது கிடையாது பித்த நாள வழியாக சிறுங்குடல் கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு சிறுங்குடல் போக போகும்போது அங்கே வந்து நார்மலாக டைஜஷன் நடக்கும் தற்போது பித்தப்பையினை லேப்ரோஸ்கோபி சிகிச்சை மூலம் சுலபமாக அகற்ற முடிகிறது எந்த தமிழ்வாணன் சென்னையில் ஆரம்பக்கத்தில் இருக்க எம்எம்டி அகாடமி எனக்கு வந்து பித்தப்பையில் கல் இருந்தது அது வந்து லேப்ரோஸ்கோபி சர்ஜரி மூலியமாக எடுத்தாங்க ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி எடுத்துருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் ஃபுல்லாக அதிகமாக சாப்பிட்டா வாமிட் வரும் வயிறு வலி இருக்கும் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் இருக்கும் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து அது ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயராக இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து சடனாக ஒரே நாளில் வந்து அதிகமாக தாங்க முடியாத அளவுக்கு வலி வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் போய் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்த்தது ஆப்ரேஷன் பண்ணு சொல்லி சொன்னாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணி அது கட் பண்ணுறதோட இது லேப்ரஸ்கோப்பில் ஓ கீவோல்ஸ் மூலிமா பண்ணலான்னு சொல்லி சொன்னாங்க வயிற்றில் வந்து மூணு ஓட்டை போட்டு பித்தப்பை எடுக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் அது கூட வந்து இந்த அப்பண்டிஸ் இருந்திருந்து அதுவும் ஈஸியாகவே வந்து இன்னொரு இரு ரெண்டு ஓட்டை போட்டு எடுத்துட்டாங்க அது அஞ்சு ஓட்டை போட்டு எடுத்தாங்க ஆனால் மூ மூணு நாள் நாலு நாளில் வந்து கியூர் ஆகிடுச்சு மூணே நாளில் வந்து புண்ணு எதுவுமே இல்லை ரெக்கர் ஆகிட்டேன் மூணு நாள் தான் பெட் ரெஸ்ட் எடுத்தேன் பித்தப்பை கல் எடுத்த பிறகு இப்போ வந்து பித்தப்பையே எடுத்துட்டாங்க ஆனால் வந்து எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ வந்து எனக்கு வந்து முன்னாடி வந்து ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி வந்து வாமிட் வரும் அதிகமாக சாப்பிட்டான் வலி இருக்கும் மயக்கம் வரும் ஏ என்ன எது எது செய்துன்னே தெரியாது ஆனால் வலி இருக்கும் வாமிட் வரும் ரெகுலராக அதிகமாக சாப்பிட மாட்டேன் நான் இப்போ வந்து நார்மலாக சாப்பிட்றேன் எல்லாமே சாப்பிட்றேன் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை இப்போ வந்து வலியெலாம் எதுவுமே கிடையாது வாமிட்லாம் வர்றதில்ல நார்மலாக இருக்குது இப்போ வந்து நான் என்னோடய வேலையை வந்து நல்லா இப்போ வந்து எல்லா வேலையும் நான் வந்து செய்கிறேன் நான் ஈஸியாகவே வந்து என்ன குனிய மட்டும் கூடாதுன்னு சொன்னாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு அது மட்டும் தான் பண்ணலை மற்றபடி எல்லா வேலையும் நான் செய்கிறேன் வெயிட் தூக்குறது கிடையாது அதிகம் தூக்கலாம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு கொஞ்ச நாள் மட்டும் அந்த தூக்காமல் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு கொஞ்ச நாள் கழித்து வழியெல்லாம் குறைஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லா வேலையும் செய்யலாம்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால் இப்போ எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை என் வேலையை நானே செஞ்சுக்கிறேன் நான் பத்து நாள்லேருந்தே என் வேலையை நான் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை அடுத்து நம்ம பார்க்குறது ரொம்ப காமனாக பண்ணுறது அப்பெண்டிக்ஸ் ஆப்ரேஷன் குடல்வால் அப்பெண்டிக்ஸ் ஆப்ரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து லேப்ரஸ்கோபி தான் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சாய்ஸ் அப்பெண்டிக்ஸ் வெடிச்சு போயிருந்தால் கூட சில டைம் வந்து நம்ம லேப்ரஸ்கோப்பிலே பண்ண முடியும் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ஒரு பர்சன் கன்வர்ஷன் வந்து வா கன்வர்ஷன் ஓப்பன் சர்ஜி வாய்ப்புகள் இருக்கும் லேப்ரஸ்கோப்பியில் இப்போ அப்பெண்டிக்ஸ் என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா சில டைம் வந்து கீழே இருக்கும் அப்பெண்டிக்ஸ் ஆனால் அதோடய டிப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் வயிறு இருக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இன்சிஷன் ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணும்போது இன்சிஷன் அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதனால் பேஷண்டோட பெயினும் ரெக்கவரியும் வந்து பயங்கர அதிகமாக இருக்கும் பட் லேப்ரஸ்கோப்பி பண்ணும்போது அதே ஓட்டைகள் வழியாகவே நம்ம மேலே வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆனாலும் நம்ம வந்து லேப்ரஸ்கோப்பிலே அப்பெண்டிக்ஸை வந்து நம்ம டேக்கிள் பண்ண முடியுது ஸோ ரெக்கவரி பீரியடும் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது பேஷண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ரெக்கவர் ஆகிடுறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்குறது ஹர்னியா ஹர்னியா வந்து ரொம்ப காமன் ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து மேல்ஸ்லேயும் சரி ஃபீமேல்ஸ்லேயும் சரி பட் என்னென்னா வேறு வேறு வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஹர்னியா வந்து மேல்ஸ்லேயும் ஃபீமேல்ஸ்லேயும் வரும் மேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அடிவயிறில் இந்த இங்கனில் ஹர்னியா அதாவது வெறக்கொட்டைக்க
அதில் வந்து நம்ம மசில் வீக்னஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹரணியாக வெளியே வர்றதுக்கு அதாவது அந்த இன்சிஸ் ஹர்னியா அந்த மாதிரி வந்து ஃபீமேல்ஸ் ரொம்ப காமனாக இருக்கும் இவங்க ரெண்டு இந்த ரெண்டு டைப்புமே வந்து நம்ம லேப்ரோஸ்கோப்பியில் வந்து மீல் வயரில் ரெண்டு மூணு ஓட்டைகள் போட்டு அது வழியாக அந்த ஹர்னியா சரி பண்ணி அதை வந்து ரிக்கவரி வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் என் பேர் பிரபு திருவள்ளூர் மாவட்டம் நுங்கம்பாக்கம் கிராமம் மேலாளபுரில் வசித்து வரேன் கடந்த ஒரு நாற்பது நாளாக எனக்கு வயிற்று வலி அதிகமாக இருந்தது அங்கே லோக்கல் இருக்கல எல்லா டாக்டர் நான் விசாரித்தேன் அவங்க ஸ்கேன் பண்ண சொன்னாங்க ஸ்கேன் பண்ணால் அதில் அம்னிக்கல் ஏறினான்னு சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க சொன்னால் டாக்டர் அனுக்கும் போது இது மாத்திரையில் எதாவது பண்ண முடியுமான்னு கேட்டேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்க இது மாத்திரையில் எல்லாம் பண்ண முடியும் ஒன்லி ஆப்ரேஷன் தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆப்ரேஷன் வரும்போது எனக்கு ஒரு பயமாக இருந்தது எப்படி ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டா மூணு மாதம் வேலைக்கு போக முடியாது எவ்வளோ அப்போ தான் புல்ரோத் ஹாஸ்பிட்டலில் இது மாதிரி லேபர்ஸ்கோப் மூலமாக ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அப்போ நான் புல்ரோத் ஹாஸ்பிட்டலில் இவரை குமார் சார்ன்ற ஒரு டாக்டர் அனுப்பினேன் அவர் சொன்னால் இது ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை நீங்கள் அட்மிட் ஆகணும்னா ஒரு ஃபைவ் டேஸில் உங்களை வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடலாம் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவரில் உனக்கு இந்த ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சிடும் மறுநாள் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸில் உனக்கு நார்மல் ஃபுட்டு கொடுத்துருவோம் அப்புறம் ஒரு டூ டேஸ் கழிச்சு நீ வீட்டுக்கு போயிடலாம் சொன்னார் இப்போ நான் எனக்கு மண்டே அட்மிட் ஆகினேன் டியூஸ்டே ஈவினிங் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லே எனக்கு எனக்கு அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணதே தெரியல ஆப்ரேஷன் முடிஞ்ச அப்புறமா சொன்னாங்க ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவரில் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சுன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் வெளியே போயிட்டு ஐசி வரல ஒரு எயிட் எயிட் ஹவர்ஸ் வச்சுருந்தாங்க எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு மறுபடியும் எனக்கு அப்புறமா ஒவ்வொரு நிலைமை கிளியர் ஆகிட்டு என் ஹெச்ஆரில் உட்கார வச்சு நார்மல் ஃபுட்டு கொடுத்தாங்க நார்மல் ஃபுட்டு கொடுத்துட்டு இப்போ நான் நார்மலாக இருப்பேன் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இல்லை எனக்கு அந்த ஃபார்ட்டி டேஸில் சரியாக சாப்பிட முடியாது நைட்டில் தூங்கவும் முடியாது எந்த உட்காந்துக்குன்னு அப்படியே சுடு தண்ணி ஓட்டம் கொடுத்துக்குன்னு சுடு தண்ணி குடிச்சுன்னு இப்படி தான் இருப்பேன் அதாவது நான் தூங்கி கரெக்டாக ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் அதனால் பண்ணலாம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் தான் நைட்லேயே தூங்குவேன் ரொம்ப அப்போ அந்த ஃபெயின் கலர் மாத்திரை கொடுப்பாங்க அந்த மாத்திரை கொடுத்து அந்த சாப்பிட்ட பேர் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் இது தூக்கம் வரும் மறுபடியும் எனக்கு அந்த வழியை வந்துடும் என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றும் தெரியாமல் நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது தான் சொன்னாங்க இங்கே லேபஸ்கோப் மூலமாக ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க இப்போ பிரச்சனை இல்லை சின்ன ஒரு மூணு ஹோல்ஸ் தான் போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனு டாக்டர் அனுப்பது அப்படி சொன்னார் நான் நாங்கள் லோக்கலில் டாக்டர் அனுப்பது ஒரு மூணு மாதம் அந்த ஓப்பன் சப்ஜெக்ட் பண்ணோம் ஓப்பன் சப்ஜெக்ட் பண்ணி மூணு மாதம் மேலே ஆகிட்டு நீங்கள் மூணு மாதம் ரெஸ்ட் எடுத்து தான் ஃபுல்லாக போகணும் அப்படின்னாங்க அப்போ நான் புல்ரத் ஹாஸ்பிட்டலில் நாங்கள் அனுப்பும்போது அவர் குமார் சார் அனுப்பும்போது அவர் சொன்னார் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸில் நீங்கள் வேலைக்கு போயிடலாம் நார்மலாக ஆகிடும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ நார்மலாக இருக்கிறேன் இன்னும் ஒரு ஃபிஃப்டின் டேஸில் நான் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணுறேன் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது எனக்கு தெரிய தெரியாது ஏன்னா ஒன்று எட்டும் போனாங்க எட்டும் போன ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் மழை கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸில் எனக்கு அந்த ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சிச்சு ஒரு சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் தான் மூணு ஹோல்ஸ் மூணு வயசில் அங்கே போட்டிருக்காங்க அது அவ்வளோதான் மேலே வந்து அந்த தொப்பலுக்கு மேலே ஒரு சின்ன ஒரு பேண்டர் ஒட்டி ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்ட்டாங்க இப்போ நார்மலாக தான் இருக்குது உங்களுக்கு வயிறு தொடை விரை தொப்புள் தழும்பு ஆகிய பகுதிகளில் ஏதேனும் பிதுக்கம் அல்லது வீக்கம் காணப்படுகிறதா இது ஹெர்னியா அல்லது குடலிறக்கமாக இருக்கலாம் ஹெர்னியாவை ஆரம்ப நிலையில் மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெற்று எளிய அறுவை சிகிச்சையான கீஹோல் அறுவை சிகிச்சை மூலம் தீர்வு காணலாம் இதற்காக உங்கள் பில்ராத் மருத்துவமனை வழங்கும் குடலிறக்கம் அதாவது ஹெர்னியா பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு இம்முகாமில் வயிறு மற்றும் குடலியல் சிறப்பு மருத்துவரின் இலவச ஆலோசனை வழங்கப்படும் மேலும் ஐம்பது சதவீத சிறப்பு சலுகையில் லேப் பரிசோதனைகளும் இருபத்தைந்து சதவீத சிறப்பு சலுகையில் ஹெர்னியா அறுவை சிகிச்சைகளும் செய்யப்படும் வாருங்கள் பயன் பெறுங்கள் முன்பதிவு அவசியம் முன்பதிவிற்கு செவன் இப்போ ரொம்ப அதிகமாக வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிட்டு இருக்க பேரியாட்ரிக் சர்ஜரி அதாவது வெயிட் ரிடக்ஷன் சர்ஜரின்னு சொல்கிறத விட பேரியாட்ரிக் சர்ஜரி வந்து ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இம்ப்ரூவிங் சர்ஜரின்னு சொல்லலாம் இப்போ பிகாஸ் அந்த ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் நிறைய இந்த பீஸாஸ் பர்கர்ஸ் இந்த மாதிரி சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் நிறைய இந்த மாதிரி ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் நிறைய மாறி போனதுனாலையும் லேக் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டினாலும் இந்த உடல் பருமன்ன்றது
குடல் கேன்சர் இந்த மாதிரி வரத்துக்குமே வாய்ப்புகள் ஒபிசிட்டினா இருக்கு ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபும் வந்து உங்களுக்கு பயங்கரமாக எஃபெக்ட் ஆகுது உங்களுக்கு வந்து தூக்கமாக வந்துகிட்டே இருக்க மாதிரி ஸ்லீப் அப்படி அந்த மாதிரி வந்து மற்ற பிரச்சனைகளும் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபே வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒபிசிட்டினால பயங்கரமாக வந்து ஒரு கிரிப்புள் ஆயிடுறாங்க ஒரு ஃபிசிக்கல் கிரிப்புள் பர்சன்ஸ் மாதிரி ஆயிடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் லைஃப் ஸ்பேனும் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாகிடுது ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம முதல்ல சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயட் கண்ட்ரோல் ட்ரை பண்ணுவாங்க கூட எக்ஸசைஸ் ட்ரை பண்ணுவாங்க நிறைய டேப்லெட்ஸ் ட்ரை பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி பல ஆக்டிவிட்டீஸ் ட்ரை பண்ணியும் அவங்களால வந்து அவங்ககிட்ட கேட்டிங்கன்னா சார் நான் ரெண்டே ரெண்டு இட்லி தான் காலைல சாப்பிடுவேன் சார் மற்றதெல்லாம் இந்த சப்பாத்தி சாப்பிட்றது அவ்வளோதான் சார் சாப்பிட்றேன் ஆனால் வெயிட் மட்டும் ரெடியூஸ் ஆக மாட்டேன் சார் பார்ப்பாங்க அது ஜெனட்டிக்காகவும் இருக்காது அவங்களோட ஜெனட்டிக் இது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா அப்பாக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஒபிசிட்டி இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இந்த ஒபிசிட்டி வந்து இப்போ வந்து ஒரு சோசியல் இல்லைன்னா வந்து ஒரு சொசைட்டிக்கே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்சாகவும் ஒரு பெரிய டிசீஸாகவும் இப்போ வளர்ந்துட்டுருக்கு முதலெல்லாம் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் மட்டும் இருந்தது இப்போ வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து இந்தத்துலேயும் வந்துடுச்சு எஸ்பெஷலி நம்ம சவுத் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முக்காசி ரைஸே சாப்பிட்றதுனால ரைஸ் ஈடர்ஸாக இருக்கிறதுனால இந்த ஒபிசிட்டி வந்து ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு பழமாக வந்துட்டுருக்கு ஸோ இப்போ அவங்க பேரட்ரிக் சர்ஜரி பற்றி பேஷண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து மற்ற ஃபுல் ஹார்மோனில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதனாலேயே ஒபிசிட்டி இருக்கும் ஸோ ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம்ஸ் எதாவது இருக்கா மற்றபடி உங்களுக்கு உடம்புல வேற என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு சுகர் பிபி மற்ற ஃபுல் எவாலுவேஷன் நம்ம பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு மற்ற என்னாவது மூ மூ அதாவது மெத்தட்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை அங்கே வந்து வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபுல்லாக அசஸ் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நியூட்ரிஷனல் டிஃபிஷியன்சி எதாவது இருக்கா என்னென்ன நியூட்ரிஷனல் டிஃபிஷியன்சி இது இருக்கு அவங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி அக்சஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபுல்லாகவே ஒரு டயட்டிஷியன் அவங்களெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து நம்ம வந்து பேஷண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு அசஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து நம்ம பேரியர் அதாவது இன் ஸ்பைட் ஆஃப் மற்றது எல்லாமே ட்ரை பண்ணியும் அப்பயும் ஃபெயிலியர் ஆகிய பேஷண்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து பேரியாட்ரிக் சர்ஜரி வந்து நம்ம ஒரு காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி மாதிரி இல்லை சார் எனக்கு வந்து வயிற்றில் கொழுப்பு வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் அந்த மாதிரி சர்ஜரி பேரியாட்ரிக் சர்ஜரி கிடையாது பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து உண்மையான மோட்டிவேஷன் இருக்கணும் கண்டிப்பாக நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் சர்ஜரிக்கு அப்புறமாவும் அந்த வெயிட்டை வந்து நம்ம லாஸ் பண்ண வெயிட்டை வந்து நம்ம அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணணும் அதே மாதிரி டயட்டை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்ற பேஷண்ட்ஸ் வந்து மோட்டிவேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவங்களுக்கு பேரியாட்ரிக்கில் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ப்ரொசீஜர் இல்லைனா மேல் லேப்டாப் ப்ரொசீஜர் வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ப்ரொசீஜர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இறைப்பையோடைய சைஸை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணுறோம் அதாவது ஓட்டை போட்டு நம்ம ஹோல்ஸ் போட்டு அதை வந்து இறைப்பை வந்து பெருசாக இருக்குன்னா நம்ம வந்து ஒரு பகுதி ஆஃப் த இறைப்பையை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம் அதை வந்து ஸ்டேப்ளர் வச்சு பண்ணுறோம் ஸ்டேப்ளர் வச்சு பண்ணும்போது அந்த இறைப்பையை வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மீதி பகுதி அதையும் வந்து ஸ்டேபிள் பண்ணிடும் இதில் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸில் அதாவது அந்த சைஸை கம்மி பண்ணுறதுல சைஸ் மட்டும் கம்மி ஆகிறதுனால மட்டும் வெயிட்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெடியூஸ் ஆகுறது இல்லை அதனால் வந்து அந்த ஸ்டமக்கோட பகுதி நம்ம ரிமூவ் பண்ணுற பகுதியில் வந்து நிறைய ஹார்மோன் செக்ரீஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து இந்த ஒபிசிட்டி காரணங்கள்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால் அந்த பகுதி ரிமூவ் பண்ணுறதுனால அந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே நம்ம நீக்கப்படுறதுனால உங்களுக்கு வெயிட் ரிடக்ஷன் ஆகிறதுக்கு இன்டைரக்டான ஒரு எஃபெக்டும் இதில் இருக்குது ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸில் அதனால தான் மெயினாக வந்து வெயிட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுறது ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ப்ரொசீஜர் அப்புறமா பேஷண்ட் வந்து சாப்பிட்ற அமல அளவு வந்து கம்மியாக தான் சாப்பிட முடியும் நார்மலாக முதல்ல சாப்பிட்டு அந்த அளவுக்கு கம்மியாக அந்த அளவுக்கு சாப்பிட முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹார்மோன்ஸும் ரெடியூஸ் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு வந்து வெயிட் லாஸ் நல்ல தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து நல்ல வெயிட் லாஸ் நம்ம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் அப்சார்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ் மேல் அப்சார்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்படின்னா இந்த சூப்பர் ஒபீஸ் அதாவது பிஎம்ஐ ஒரு ஃபார்ட்டிக்கு மேலே இருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து மேல் அப்சார்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து நம்ம அப்சார்வ் பண்ணுறது அட்வைஸ் பண்ணலாம் இதில் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம சிறுங்குடாத உணவு வந்து பைபாஸ் பண்ணுறோம் உணவு வந்து நம்ம சாப்பிட்டோன்னா இறைப்பைக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறமா சிறுங்குடல் போயிட்டு
லேப்ரோஸ்கோப்பிக் தனி யூனிட் வேணும் ஒரு நல்ல டிவி மானிட்டர் அதாவது நம்ம வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு தனி டிவி மானிட்டர் வேணும் அந்த பேஷண்ட் வயிற்றுக்குள்ளே போடுறது வந்து அந்த டெலஸ்கோப்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒரு சின்ன லாங் டெலஸ்கோப் அதில் இருந்து நம்ம கனெக்ட் ஆகுது கேமரா வந்து நம்ம வந்து மானிட்டர் கனெக்ட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு மற்ற ஸ்பெஷல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இது இருக்குமான்னு சொல்ல முடியாது ஹார்மோனிக்ஸ் கேல்பல்னு சொல்லுவோம் ஹார்மோனிக் அது கூட வந்து என்சில் இதெல்லாம் வந்து எனர்ஜி சோர்ஸ் பேஷண்ட் உள்ளே வந்து நம்ம ப்ரீடிங் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் உள்ளே டிசெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் வந்து உங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி சோர்ஸ் தேவைப்படுது அதை வந்து நம்ம ஸ்பெஷலாக எனர்ஜி சோர்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணும்போது உள்ளே வந்து அதிகமாக அந்த டிஷ்யூ டேமேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மினிமலாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து நம்ம ப்ளீடிங் வந்து ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் பிளட் லாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நெல் கம்பேர்ட் டு ஓப்பன் சர்ஜரி பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நெல் இல்லைனா வந்து வந்து ரெக்லிஜிபிள் அமௌண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் உங்களுக்கு அடுத்து ஸ்டேப்ளர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேப்ளர்ஸ் தான் எண்டோ ஸ்டேப்ளர்ஸ்னா உங்களுக்கு வந்து முதல்லாம் வந்து வெட்டி நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து ஸ்டேப்ளர் ஸ்பெஷல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அது என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு குடலை வந்து நம்ம வந்து அப்படி வச்சு ஸ்டேப்பிள் ஃபயர் பண்ணும்போது அது கட் பண்ணி அது ஸ்டேப்பிள் பண்ணணும் ஸோ அதனால் வந்து அதுலேயும் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டிச்சஸ் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து டெக்னாலஜிக்கு பேஷண்ட்ஸ்க்கும் வந்து ரெக்கவரி வந்து நல்ல ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வயிறு தொடை விரை தொப்புள் தழும்பு ஆகிய பகுதிகளில் ஏதேனும் பிதுக்கம் அல்லது வீக்கம் காணப்படுகிறதா இது ஹெர்னியா அல்லது குடலிறக்கமாக இருக்கலாம் ஹெர்னியாவை ஆரம்ப நிலையில் மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெற்று எளிய அறுவை சிகிச்சையான கீஹோல் அறுவை சிகிச்சை மூலம் தீர்வு காணலாம் இதற்காக உங்கள் பில்ராட் மருத்துவமனை வழங்கும் குடலிறக்கம் அதாவது ஹெர்னியா பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு இம்முகாமில் வயிறு மற்றும் குடலியல் சிறப்பு மருத்துவரின் இலவச ஆலோசனை வழங்கப்படும் மேலும் ஐம்பது சதவீத சிறப்பு சலுகையில் லேப் பரிசோதனைகளும் இருபத்தைந்து சதவீத சிறப்பு சலுகையில் ஹெர்னியா அறுவை சிகிச்சைகளும் செய்யப்படும் வாருங்கள் பயன் பெறுங்கள் முன்பதிவு அவசியம் முன்பதிவிற்கு செவன் மேலும் நோய்கள் குறித்த சந்தேகங்களுக்கும் சிகிச்சை முறைகளை பற்றி விவரங்கள் அறியவும் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி பெல் ராத் ஹாஸ்பிட்டல் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீ லக்ஷ்மி டாக்கீஸ் ரோடு சென்னாய் நகர் சென்னாய் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ தமிழ்நாடு இந்தியா பெல் ராத் ஹாஸ்பிட்டல் ஆரேபுரம் நம்பர் பிப்டி டூ செகண்ட் மெயின் ரோடு ராஜா அண்ணாமலைபுரம் சென்னாய் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஜீரோ டூ எயிட் செல்போன் Seven two double nine four zero four zero four zero. Emergency three zero two seven three zero two seven. Website www dot bellroth hospitals dot com. In Nagalchiye, Varangiyavargal. Bellroth Hospitals.